فشار خون 14 روی 9 و بیشتر رو هایپرتنشن یا فشار خون بالا میگن اگر احساس میکنی که فشار خونت بالاست باید این علائم رو داشته باشی سردرد تنگی نفس تغییرات بینایی درد قفسه سینه و مشکلات حسی و حرکتی اگر فشار خون بالایی داری باید سریعا درمانش کنی چون اگر همینطوری ولش کنی به اعضای بدنت آسیب جبران ناپذیری زده میشه اگر اولین بار ویدیویی از من میبینی من دکتر شوبر هستم حتما چنل من رو سابسکرایب کن که هر هفته ویدیوهای به درد بخوری میذارم که با تماشاشون حتما در سلامت خودت و خانوادت تاثیر مثبت میذاری وقتی فشار خونت بالاست یعنی داری از اعضای بدنت اضافه کاری میکشی در انتهای این ویدیو به این خواهم پرداخت که با عدم کنترل فشار خون بالا چه آسیب هایی ممکنه به اعضای بدنت زده بشه مواردی که باعث میشه دوچار فشار خون بالا بشی چاقی مصرف زیاد الکل سندروم متابولیک دیابت مصرف زیاد سدیوم وقفه تنفسی در خواب دیسلپیدمی کهانسالی و سابقه خانوادگی هایپرتنشن میتونه خودش بیماری اصلی و یا نشونه ای از یه بیماری دیگه باشه یه بیماری زمینه ای برای من پزشک این خیلی مهمه که بدونم بیمارم چه نوع فشاری داره نوع اول سنشیال هایپرتنشن یعنی فشار خونه اساسی این نوع خودش یه بیماری اصلیه و در کل به شیوه زندگی و ژنتیک مربوط میشه نوع دوم فشار خون ثانوی است این نوع نتیجه بیماری زمینه ایه حتما میپرسید چه بیماری های زمینه ای باعث فشار خون بالا میشن من بیماری ها رو به انگلیسی میگم ترجمهش اینجا براتون ظاهر میشه کوارکتیشن آف دی آورتا فیوکروموسایتوما هایپر الدوسترونیزم کوشنگ سیندروم رینال آرتری استنوزیز کرونیک کتنی دیزیز پولیسیستیک کتنی دیزیز نیفریتیک اند نفراتیک سیندروم ابسترکتیو یوروپاثی هایپر تایرویدیزم هایپر پارا تایرویدیزم سلیپ اپنیا کرونیک الکوهول یوز یوزنگ انسیدز میتیوم فتومین کوکین و استفاده از داروهای ضد بارداری خوراکی خب یادتون اول ویدیو گفتم که اندام های بدن آسیب میبینن اگر فشار خون بالا رو کنترل نکنیم حالا بذارید براتون بگم که چطوری این آسیب ها اتفاق میفتن اولین آسیب به رگ ها زده میشه رگ های نرمال جریان خون مناسبی دارن اما در فشار خون بالا و در صورتی که کنترلی صورت نگیره تغییرات عروقی رخ میده تغییر شکل، بزرگ شدن و گشاد شدن بیش از حد لزوم. در مرحله اول، پلاک ها جمع میشن و دیواره رک ها شروع به زخیم شدن میکنه و در مراحل بعدی به علت اختلال عملکرد دیواره عروقی اندوتلیال حتی پلاک های بیشتری تشکیل میشن و خب مجددن دیواره رگ ها به زخیم شدنشون ادامه میدن. همه اینا باعث باریکتر و باریکتر شدن حفره های داخل رگ میشه و طبیعتا فشار خون تشدید پیدا میکنه. این تغییرات عروقی در انتها باعث آسیب اندامی میشن که شامل استروک، رتینوپاتی، اسخمیک اتک، لفت ونتریکل هایپرتروفی، کاردیاک فیلیر، رینال فیلیر. شما وقتی با مشکل فشار خون پیش پزشک میرین باید از شما ECG گرفته بشه یعنی الکتروکاردیوگرام یا همون نوار قلب این کار برای بررسی عملکرد قلب شماست تست ادرار برای بررسی عملکرد کلیه شما و سروژی تست برای بررسی پلازما رنین پلازما الدسترون و تایروید فانکشن تست درمان فشار خون بالا شامل ورزش کردن، کاهش مصرف نمک 
رژیم غذایی سرشار از سبزیجات و کنار گذاشتن الکل و توقف مصرف سیگار و غلیان میشه مشخصه که داروهایی برای پایین آوردن فشار خون در بلند مدت و همینطور برای استفاده موارد اورژانسی وجود داره داروهایی مثل انالاپریل و کپتاپریل برای موارد اورژانسی و داروهایی مثل لوزارتان و والسارتان یا املادوپین و والزومیکس که ترکیبی از املادوپین و والزارتان هست داروی خوبی برای کنترل فشار خون بالا در بلند مدت و اینا نباید به صورت خودسر استفاده بشن چون دوز این داروها فقط با بررسی سن شما قد و وزن شما و سابقه بیماریتون مشخص میشه اگر از این ویدیو لذت بردید حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان و آشناهاتون که به فکر سلامتیشون هستید ارسال کنید